找到，今天来赶海了，刚下来发现有两个大鼓包，有两只猫眼螺，特别的大。你看，这只已经转沙了，看到了没有？哎呀，这个沙包转的真漂亮。出来吧，洗一下。哇塞，这个肉好细软呀！这一只猫眼螺，应该是个年轻的姑娘，弄一弄可能就要吃水了。那这次就要缩了，看到没有？来，帮你一把。哇，这个水就捏出去了，带着了啊！这一只，前面还有一个。哇，这个肉是真大呀！看，这块的这个粘液就是它吐出来的，它已经爬到这一边了。哇，这个是真肥。冬天海鲜肥真的是名不虚传呀，捏不捏啊？这个肉好软呀，你看，碰一碰它这个水就呲出来了，这样子捏比较过瘾。嘿，啊啊，都坐袖子上了，太失误了。你看，你看，哎，捏出来吧，捏这个猫眼螺的水就是很解压了，带着啊。看一下这只包爪有什么情况，它也钻沙里面去了，它这个腿已经全伸进去了。来来来，顶出来看一下。哎，小短腿巴掌鱼，好可爱啊！这个咱们也带着了啊。这个桶里面什么重心呢？猫眼螺，想要巴掌鱼，陪伴一下的。错了这一只。看这个视频下，哇、哦，没看错呀，两只青色的这个海参啊。哇，这边一只，这边一只，好久没见到海参了啊。这个是这个野生的这个海参，哇，这个。养殖的啊，就是形状比较规则一些，像这种就是呃形状不怎么规则，虽然它没那么漂亮，但是营养价值超级的高。这边又一只，哇、哦，这个刺身，你看这个刺特别的漂亮，看到了没有？这只胖一点吧，这只高一点啊，都不小啊，这两只，哇塞，发财了，回家可以给孩子煲个汤啊。其实做刺身切片也很好吃，看看吧啊。看这边又一只猫眼螺，哇塞，怎么样？啊，今天这个收获还是不错的，感觉慢慢要出太阳了。早上起来是那个下大雾，海鲜又迷失了方向是吗？然后雾、哦、退散开了，等着我来收它们。<笑>今天这个猫眼螺这个水都是跟喷泉一样，太逗了。咱给它收了啊。啊，里面都是沙。回家这个猫眼螺切切片，然后下个面条吃吧。哇塞！我看到前面有一只好大的章鱼啊，看在那个水坑里面，大气盘啊，活的吧？感觉它有点在摆动一样，好大，真的。哎，它怎么不动呀？哎，它不动，它死掉了，好大呀！我的天啊！拿起来让大家看一下，这种大爆炸鱼简直太难得了。一只手拿不动的那种，哎呦，这可惜死掉了，啊、哦，翻白眼了，看它好大又好重，看这个头啊，这个包头太过瘾了，哇、哦，太滑绿了，老是往下掉，它的眼睛啊，巴爪鱼其实特别的聪明，跟人类的智商差不多，我的天呀，这个脑袋，这里面要是有大米的话，那太酷了，也不知道有没有，我回家打开。尝一尝，看这个巴爪鱼好不好吃？这种腿就直直接这种刺身啊，切片蘸辣羹是最美味的。来来来，咱们给它收了。哇，太棒了，要爆桶的节奏啊！收了它啊，咱们再去找找别的。看这边这一只巴爪鱼，也是鼓着个小沙包，但是它这个墨汁太明显了，完全暴露了自己。看还露着这只吸管在这里呼吸呢，这一下子哎，被我发现了吧？看怎么样？呦呦呦，一只短腿的巴爪鱼，快站起来！它要吐沫，我感觉它又要吐沫。哟，游的很欢快耶！哎，别走了，跑不了了啊！咱给它收了这一只，变色了，你看没有？哎，天呀，还会弹跳这一只。看一下这边这一只就很不明显了，已经卧进去的一只小包头。嘿，这只没吐沫，但是还是被我发现了。露着一点小脑袋，这只个头也还不错了啊，咱给它带着。赶海赶完了，估计也出太阳了，感觉要放晴了。看一下我们今天的收获吧，大爆爪鱼、猫眼螺，还有这个小短腿。
养只海参也很名贵啊！哇，今天算是很不错的收获了。那么回家了啊，下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是小张啊。看一下，这是我这两天收获的那个大的巨型八爪鱼。嗯，真的超级的大，我放到冰箱里面冻了两天，因为我真的不知道要怎么吃啊。看这个吸盘都这么大，都是沙耶，还得洗一洗。咱们把它放到水里面先煮一下啊，拿出比较最大的这个大锅了，怎么也得煮个二三十分钟吧。盖上锅盖，煮了足足有二十分钟啊！你看，哇塞，这个大鲍鱼，这个大头我都不知道该怎么吃它了。先把它盛出来吧，家里也没有那么大的碗。哇塞，太重了，放到这个锅里面吧。哇，真的好大呀！好大的鲍鱼，调料我们就调点酱油，挤点芥末就可以了啊。鲍鱼刚刚凉了一下啊，我把它的腿切下来。哇塞，真的好粗啊，怎么吃是好呀？就直接这么拿着吃吧。啊，这一个腿就那么粗了，蘸点这个芥末和酱油。好汁啊，好肥啊，好吃，这个口感也不错，这么配的刚刚好，也不会很呛鼻子。你们那块那个肉好像牛肉，在口里面，嗯，看这里面那个肉啊，就好像那个蟹腿的那个肉，真的，还拉丝儿。嗯，好好吃啊！切片，然后炒着应该也很不错。哇，这一双腿能把我吃饱了。在外面那个皮啊，稍微就是有点拉扯不动，里面的肉真的好好吃。嗯，看这吸盘。很脆，吃盘很脆，白皮撕下来吗？这皮就是这种很筋道的，但这个肉这块真的很好吃，跟肉一样，好肥啊！咱们把这个脑袋剪下来看看。哇，这里面都是黄啊！我的天啊！别看着它颜色有点恶心，但是这个黄特别的鲜，都流出来了。我把它剪开看看。这个要有大米的话，那太苦了。没有大米，这是大米吗？这是什么？这一块是什么？这么多的黄流的，真的是太可惜了。哇，真的是特别的鲜。咱们这个头啊，这么大也不好爆头的，把它剪下来几片，蘸着这个芥末吃。说实话，这个头部啊，没有那个腿部好吃。这个皮是有点老，还是怎么了？有点抓不动。可以把它那个皮，那个就是把它撕掉，切成片，炒着吃，下面条，涮火锅，烤着吃应该也不错。我得多想几种吃法。光那么白煮吃是吃不出它这个灵魂的，我认为。这个鲍大鱼的这个牙齿得很大吧？快剪开看看。好多人都不知道八爪鱼牙齿长什么样，这个大的应该能一下子能看清楚。我把这个剪开，哇塞，这个大，这里面还是有点烫。有点被我剪碎了，看，这就是它那个牙齿。很尖，也会咬人的啊！这个很深啊，那牙齿被我抠碎了。我慢慢的把这个牙齿抠出来，然后这个八爪鱼太大了，我家里也吃不完。这不儿子被我婆婆带回老家了吗？今天下午去接他，把这个大八爪鱼拿回老家让我婆婆做吧，然后炒着吃还是做汤什么的
，切片两半都可以，然后再给大家拍一期视频啊。那我们今天这一期就先录到这里了，咱们下期再见了，拜拜。